Hoje a gente vai falar sobre um personagem do universo de Shazam. Esse herói irreverente que é um dos mais antigos e um dos mais populares também da DC Comics. Sabia que inclusive o Shazam já foi mais popular em vendas do que o Superman? Pois é. Como todo super-herói popular, o Shazam tem vários inimigos. Hoje em dia, o principal deles é o Adão Negro, é o mais conhecido. Mas, nem sempre as coisas foram assim. Na verdade, antigamente, o vilão mais popular de Shazam era o Dr. Silvana, que apareceu a primeira vez em 1940, na Wiz Comics número 2. Mas voltando, então estamos falando sobre o Dr. Tadeus Bodog Silvana. E eu não estou falando errado. O nome dele é assim mesmo, Silvana sem L, e foi traduzido como Silvana para o Brasil. E o Dr. Silvana, na verdade, era um grande cientista antes de ser vilão. E, além disso, ele era um pai de família dedicado e amoroso. Eu adoro como eles sempre são pais de família dedicados e amorosos. Acho fofo. Só que, como todo pai de família apaixonado, ele ficou devastado quando soube que sua família foi toda acometida por uma doença misteriosa. A família toda. Ele recorreu a todos os procedimentos medicinais disponíveis e indisponíveis. O Dr. Silvana foi atrás de novos médicos, novos procedimentos, novos testes, nada funcionava. Foi aí que ele começou a procurar novas perspectivas, digamos assim. Ele recorreu a magia e ocultismo para tentar salvar sua família. Então o Dr. Silvana focou sua busca especificamente na história de um ser lendário. Adivinha quem? Ele concentrou suas forças na história de um ser lendário. E adivinha quem? Adão Negro. É aqui que o Adão Negro entra na história, na verdade. Doutor Silvana ouve que esse ser mítico poderia ajudá-lo a salvar sua família. Só que ele viveu aqui há milhares de anos atrás. Então Doutor Silvana foi fundo na história e encontrou um campo de escavação no Iraque, onde supostamente estaria a tumba do Adão Negro. Ele foi até lá e encontrou a tumba do ser super poderoso. Beleza, e qual é a primeira coisa que você faz quando encontra uma tumba que você estava procurando? Ok, você não anda por aí procurando tumbas, mas... Se estivesse procurando uma, você ia tentar abrir, e foi exatamente o que o Dr. Silvana fez. Mas as coisas não correram muito bem. Saiu de lá de dentro da tumba do Adão Negro um raio gigante que o atingiu diretamente no olho direito. Só que, em vez de ficar ferido, cego ou qualquer coisa assim, Dr. Silvana ganhou poderes. Incrível! <risos> Quer dizer, no lugar do olho, agora ele tem uma bola de energia de onde ele solta poderes e vê coisas mágicas. Sim, quero! Tipo, leva os dois. Oh, like a bad guy, right? Ei, se inscreve no canal. O Dr. Silvana até então ainda não tinha conseguido falar com o Adão Negro. É aí que ele continua suas pesquisas pela tumba, tentando descobrir um jeito de despertar esse ser. E até que ele descobre. Quando ele vai lá e desperta o Adão Negro, em um primeiro momento eles têm um confronto inicial, aquela coisa para pimentar a história. E depois, pronto, conversam, vira todo mundo amigo, viram aliados. Daí, em sua primeira missão como aliados, Adão Negro e Dr. Silvana vão até a Rocha da Eternidade para matar o Mago, que foi o cara que colocou o Adão Negro na prisão. Só que quando eles chegam lá, eles não conseguem entrar. Tipo, é muito difícil entrar na Rocha da Eternidade. Então, para não sair de lá sem fazer nenhum estrago, eles resolvem liberar todos os sete pecados mortais. Todos. Depois disso, depois que eles soltam esses seres, o Adão Negro já não vê tanta utilidade assim no Dr. Silvana e larga o coitado lá. É nesse momento que o Dr. Silvana, assim, ainda meio perdido com os novos poderes e com tudo que aconteceu, ele percebe que esse olho mágico está deteriorando o seu corpo. Ou seja, é como se ele se alimentasse, de so de, precisasse de uma fonte de vida e estivesse se alimentando do corpo do Dr. Silvana. Então, nesse momento, assim, meio morrendo, meio cambaleante, o Dr. Silvana tenta voltar para a rocha da eternidade para achar uma solução. Então, o Dr. Silvana reúne todas as suas forças Volta até a rocha da eternidade e quando chega lá, não consegue abrir a porta de novo. Ali, meio já desistindo da situação toda, ele chega alguém para lhe ajudar. Uma lagarta dentro de um pote. E por mais assim estranho que isso pareça, na verdade essa lagarta é o Mr. Mind. É um personagem muito importante, que a gente conhece como Senhor Cérebro ou Senhor Mente. Ele é uma lagarta, como eu disse, de mais ou menos 3 polegadas, extremamente inteligente. E ele é proveniente do planeta Vênus. Mas pra gente não se aprofundar muito. Então, depois de toda essa aventura, o Dr. Silvana adquire esses poderes que, em compensação, deterioram seu corpo com o tempo e deram uma mexida na sua cabeça. O cara não ficou muito normal. 
Mas apesar disso, ele ainda é um super gênio. Então, na verdade, mesmo com os poderes, a principal habilidade do Dr. Silvana é a sua inteligência. Ele tem conhecimentos aprofundados nas áreas da ciência, computação, engenharia mecânica e engenharia elétrica. Mas é muito importante a gente frisar que esse Dr. Silvana que a gente está falando aqui, na verdade, é uma nova versão do personagem, que foi apresentada em um reboot da DC nos 952. O Dr. Silvana original, na verdade, é o inimigo mais antigo de Shazam, e ele é um daqueles vilões caricatos, sabe? Um cientista maluco, que tem um tom mais cômico do que vilanesco. Então, essa foi a história do Dr. Silvana, que é o principal vilão no filme do Shazam. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre os outros personagens do filme, não deixe de acessar o nosso site, beleza? O link tá aqui na tela, em algum lugar que eu ainda não sei onde é que a gente põe. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo e... Falou! Dá seu joinha, dá seu joinha, dá seu joinha, dá seu joinha.